ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ചാപ്റ്ററാണ് അതായത് നമ്മൾ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ്റർഫെറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താണ് ഇൻ്റർഫെറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ്റർഫെറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൻജിനീയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിനീയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ലേസർ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സെൻസേഴ്സ് മോഡേൺ എയർക്രാഫ്റ്റ് മിസൈൽ റോക്കറ്റ് ഏവിയേഷനിലൊക്കെ വളരെയധികം എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സെൻസേഴ്സും ഈ ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മളെ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊരു സോപ്പ് ബബിളിലുള്ള ലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ വാട്ടറിൽ ഓയിലൊക്കെ ആയ സമയ സമയത്ത് അതിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ് ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഇൻ്റർഫെറൻസിൻ്റെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഓക്കെ കളേഴ്സ് ഓഫ് തിൻ ഫിലിം ഇൻ്റർഫെറൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത് കളേഴ്സ് ഓഫ് തിൻ ഫിലിം അപ്പം എന്താണ് ഇൻ്റർഫെറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് വി ആൺ ടു നോ വാട്ട് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്താണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ principle of superposition states that the resultant displacement produced at a point in a continuous medium due to the number of waves is a vector sum of displacement produced by the individual waves individual waves in the displacement individual waves in the displacement is a vector sum ma irikkum endu or resultant wave in the displacement endu parayunnathu ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വെക്ടർ സമ്മാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇൻ്റർഫെറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻ്റർ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം നമുക്ക് ഇൻ്റർഫെറൻസിന് വേണ്ടി ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ബീംസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ്റർഫെറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് രണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റെൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റെൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ബീംസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻ്റർഫെറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇൻ്റെൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിസീവ്ഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ്റർഫെറൻസ് പാറ്റേൺ ഇൻ്റർഫെറൻസ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഒരു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ കാരണം കിട്ടുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഇൻ്റർഫെറൻസ് പാറ്റേൺ ആ ഒരു നമുക്കൊരു സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫെറൻസ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർഫെറൻസിൽ എന്തുണ്ട് മാക്സിമയും ഉണ്ട് മിനിമയും ഉണ്ട് സച്ച് പാറ്റേൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സം സം ഇൻ്റെൻസിറ്റി മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ ആക്ച്വലി the energy from position of minima as shifted to the that of maxima adayid namuk energy or amma intensity alle energy distribution nadu namuk or maximum undavum or minimum undavu appo adinte basis la namuk interference ne namuk classify cheyan okke undu constructive interference and destructive interference okke namuk parayan undu adu namuk parayam adinne munne namuk ariyanda koshi terms undu first one is coherent source endana or coherent source കൊഹറൻസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ കേട്ടതാണ് കൊഹറൻസ് എന്താണ് ഒരു കൊഹറൻ്റ് സോഴ്സ് ഒരു കൊഹറൻ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം വേവ് ലെങ്ത്തും സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള വേവ്സ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണ് ഇത് ദ സോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി കൊഹറൻറ്റ് കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സ് വിൽ എമിറ്റ് ലൈറ്റ് വിത്ത് സെയിം വേവ് ലെങ്ത് same frequency and constant phase relationship with each other or coherent source in the peculiarities are not all okay any difference in the property we are going to say that 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 we are going to say same phase constant phase relationship and that is what we are going to say that we are going to say എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് സോഴ്സസ് ആർ ഇൻ കൊഹറൻറ്റ് ആൻഡ് കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം സിംഗിൾ സോഴ്സ് അതപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സിംഗിൾ സോഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ടായി വരിക ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച യങ്സ്
അല്ലേ നിങ്ങളത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ടു റിഫ്രാക്റ്റഡ് ബീമ് ടു റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബീമ് അതൊക്കെയാണ് എന്ത് കൊഹറൻ്റ് സോഴ്സിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ മോൺ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ സെർഫിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് തിൻ ഫിലിമിൻ്റെ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ സെർഫിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിളെങ്കിലും മിനിമം പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോറി സസ്റ്റൈൻഡ് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും കൊഹറൻ്റ് ആയിരിക്കണം ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കൊഹറൻറ്റ് കൊഹറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ലേവ് ലെങ്ത്ത് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം കൊഹറൻ്റ് ആയിരിക്കണം സോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി കൊഹറൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊഹറൻ്റ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ ദ സോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി കൊഹറൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സോഴ്സ് ഷുഡ് എമിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് ദ സെയിം വേവ് ലെങ്ത്ത് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അത് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതണം കേട്ടോ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് വന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്താണ് ദ ബി മസ്റ്റ് ഹാവ് നിയർലി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർലി സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നിയർലി സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് അതെന്തിനാ ഓരോ ഫ്രിഞ്ചസ് ഇൻ്റർഫറൻസിൽ ഓരോന്നിന് എന്താ പറയുക ഓരോ ഫ്രിഞ്ചസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ആ ഫ്രിഡ്ജ് തമ്മിൽ ഗുഡ് ഫ്രിഞ്ച് വിസിബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിരിക്കണം നിയർലി സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഉള്ളതാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ പ്ലെയ് അതെന്തായിരിക്കണം ഇൻ്റർഫറൻസ് ബീമിൻ്റെ ഇത് സെയിം ആയിരിക്കണം പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ മസ്റ്റ് ബി സെയിം ഫോർ ദി ഇൻ്റർഫറിംഗ് ബീം ലൈറ്റ് ഈസ് പോളറൈസ്ഡ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റലാണ് വിത്തൗട്ട് ദം ദ ഫിനോമിയ കനോട്ട് ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിനോമിന ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ഈ കൊഹറൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊളറൈസേഷനും സെയിം ആയിരിക്കണം അത് മൂന്നും സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാറ്റ് ഫിനോമ നമുക്ക് എക്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ നിയർലി സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് ഫ്രിഞ്ച് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല എന്നേയുള്ളൂ ഗുഡ് ഫ്രിഞ്ച് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല എന്നേയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൊഹറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി കൊഹറൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊഹറൻ സോസ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് കൊഹറൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഇനി വരുന്നത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊഹറൻ സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ഫേസ് ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ കൊഹറൻ്റ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പ്യുവർ സൈൻ വേവിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ഒരു കൊഹറൻ്റ് വേവ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മോണോക്രൊമാറ്റിക് മോണോക്രൊമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിംഗിൾ വേവ് ലെങ്ത് ഒരു സിംഗിൾ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള വേവ് ഉണ്ടാവുമോ അപ്പോൾ ഈ മോണോക്രൊമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും സ്മോൾ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് എറൗണ്ട് എ സിംഗിൾ വേവ് ആ സ്മോൾ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവും അതായത് ചെറിയൊരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇതുണ്ടാവും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാനുള്ളതാണ് എന്ത് എന്താണ് ബാൻഡ് വിത്ത് അപ്പം ആ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബാൻഡ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡ് വിത്ത് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഡെ ലാംഡ ഡെൽറ്റ ലാംഡേനെയാണ് ബാൻഡ് വിത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊഹറൻസിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സ്പേഷ്യൽ കൊഹറൻസ് ആൻഡ് ടെമ്പറൽ കൊഹറൻസ് സ്പേഷ്യൽ കൊഹറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റഡ് ടു ദി സൈസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ
രണ്ട് അടുത്ത വേവിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെയിം ഫോമിലാണ് വേവ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സ്പേഷ്യൽ കോഹറൻസ് എന്ന് പറയുക ടെമ്പറൽ കോഹറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെൽറ്റ ഫൈവ് ടൈമിൽ ഡെൽറ്റ ടി എടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരേ പാറ്റേണിലേക്കും അല്ലാതെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കില്ല സെയിം ആയിരിക്കില്ല അതാണ് ടെമ്പറൽ കോഹറൻസ് അതായത് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഫൈവ് അതായത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോഷണലാണ് ടൈമിന് അതാണ് ഡെൽറ്റ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ ടിക്ക് പ്രൊപ്പോഷണലായിരിക്കും പക്ഷെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളുടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കില്ല സെയിം ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ പാർട്ടിക്കിളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അടുത്ത വേവിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് സ്പേഷ്യൽ കോഹറൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്പേഷ്യൽ കോഹറൻസും ടെമ്പറൽ കോഹറൻസും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടായിട്ട് തരാം ഇനി നിങ്ങൾ വരുമ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ യങ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലീറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വായിച്ചിട്ട് വരിക ഓക്കെ അത് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ ടെസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വരിക ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനും ആൻഡ് തിയറി ഓഫ് തിൻ ഫിലിം ഒരു കൊസൈൻ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡെറിവേഷനുമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു